はい皆さん何かできておりますか今回は5バルブエンジンについてです現在のほとんどの車のエンジンは1気筒あたりの9気排気バルブが2つずつある4バルブが主流ですところがこのバルブが5つあるエンジンが存在していました環境対策などの面から現在ではほとんど見かけることのなくなったエンジンですが当時はエンジンの高性能化技術の一つとして世界的なトレンドにもなっていたこともありました世界で初めて5バルブエンジンを作ったヤマハのバイク用エンジンをはじめ車でも5バルブは採用されていましたこの動画ではヤマハの5バルブエンジンの開発やそのメリットデメリット現在は生産されなくなった理由などを見ていきます。バルブとはレシプロエンジンのシリンダーに吸気や排気を行うポートの蓋の役割をする部品です。吸気や排気の時にはバルブが開いてシリンダーに混合器を吸い込んだり排気ガスを排出したりします。ファイブバルブエンジンはそのバルブが1シリンダーあたり5個ついているエンジンのことですレシプロエンジンの歴史の中では最も多いバルブ数の形式となっていますヤマハがバイクのエンジンで世界で初めて実用化しその後フェラーリやヤマハの F1 エンジンアウディトヨタ三菱などが量産車に採用しましたこのバルブが5つあることの意味はどういったものがあるのでしょうか次では一般的なバルブの仕組みと役割について見ていきますエンジンを自動車の心臓に例えるならエンジンバルブは心臓内部にある弁のような部品ですエンジンバルブは吸気口と排気口に設置されており心臓の弁のように常に開いたり閉じたりしていますこれで空気の流入や排気ガスの排出をコントロールしていますまず吸気工程でピストンが加工し始めると吸気バルブが開きシリンダー内に混合器が吸い込まれますピストンが可視点付近で吸気バルブは閉じ圧縮と燃焼が行われますこの時吸排気バルブは閉じた状態ですそして排気工程で排気バルブを開いてピストンの上昇とともに燃焼ガスをシリンダーから排気管へ押し出しますこの工程を連続的に繰り返すことによってエンジンはスムーズに回転しますちなみに吸気バルブと排気バルブは大きさが違います吸気バルブの方が大きく作られていますこれは排気抵抗より吸気抵抗の方が格段に負担が大きいからです吸気バルブを開くと混合器が勢いよく燃焼室に向かって流れ込みますこの時混合器の流入を妨げようとする吸気抵抗と呼ばれる力が発生しますその力の大きさは吸気ポート径の大きさに影響されますポート径が大きいほど吸気抵抗は小さくなり混合器はスムーズに早く流入します短時間でスムーズにより多くの混合器を取り込むには吸気ポート径を大きくする必要がありますなので高性能エンジンでは一般的にバルブ径が大きくなります実際のエンジンでは吸気側のバルブ径が排気側に比べて1から2割ほど大きく作られています例えて言うとストローでコップの中のジュースを吸うときストローの径が小さいとジュースなどの液体を吸い込むのに力がいりますそして一度に吸い込める量は少なくなりしかも時間がかかりますストローの径を太くすればそれほど力を入れずに短時間に多くの量を吸い込めることができますこれと同じで吸気バルブ径はできるるだけ大きくする必要があります一方排気バルブは吸気バルブに比べて小さく作られていますなぜかというと
爆発した今後期は大きな膨張エネルギーを持っています排気バルブを開いた瞬間高圧になっているガスは一気に吐き出されますなので排気バルブは吸気バルブほど K を大きくする必要がなくむしろそのスペースをできるだけ吸気バルブ用に当てるようにしています。エンジンが開発された当初は、吸気、排気ともバルブは一つだけでした。その後、エンジンの性能向上の要求が高まるにつれ、エンジンに取り入れる空気の量を増やす必要性が出ました。空気の量を増やすために、吸気バルブを大きくする方法がありますが、これには少し問題があります。バルブを大きくすると、カムを回すのに大きな力が必要になったり、バルブが閉まるのが遅くなることにもつながります。これでは、高回転時にはその回転の速さに追従できない可能性が出てきます。そこで、バルブ径を小さくして軽量化する目的で、バルブ自体の数を増やすマルチバルブ方式が考えられました。吸気バルブを増やすことで一気に取り入れる空気量を増やすことができますこれがマルチバルブ化の効果で増えた吸気バルブに合わせるように排気バルブを増やし4バルブ式のエンジンが登場しました4バルブ式は現在ほとんどの自動車やバイク用エンジンで採用されており最も一般的なバルブ形式ですただ近年は損失の少なさから2バルブ式のエンジンが改めて登場したりもしていますちなみに2バルブと4バルブのそれぞれの特性のいいとこ取りのエンジンもありましたホンダ CB400 スーパーフォアスーパーボルドールの4気筒エンジンには VTEC と呼ばれる低中回転域では2バルブ高回転域では4バルブに切り替わる独自のバルブ制御システムが装備されていましたで初めて DOHC5 バルブエンジンを市販車へ搭載したのはヤマハでした1985年に発売されたスポーツバイク FZ750 用に1気筒あたり5バルブの 749cc 直列4気筒 DOHC20 バルブエンジンが初登場しましたこの5バルブエンジンが完成するまでにはさまざまな背景がありましたヤマハは1960年から1980年代前半にかけてツーストのバイクを主力に展開しておりレースではワークスマシンの YZR500 や市販レーサーの TZ シリーズといったツーストレーサーが当時の最先端でしたところが1970年代以降排ガス規制強化の波がどんどん押し寄せ特に最大のマーケットである北米市場においてツーストの存在が危ぶまれていましたそのためツースト一辺倒だったヤマハもレース用と市販用で高性能ボーストエンジンの開発に着手しなければならなくなりましたそこで同じシリンダー容積でツーストと同等以上のパワーを出すには超高回転化は必須でしたそうするにはピストンのストロークを短くボアの径は大きくする必要がありますそこで大量の吸気を確保しかつ吸排気効率を高めるにはバルブ面積を広く取ることが求められました1979年からライバルであるホンダは楕円ピストンを開発しこれは1機とあたりなんと8バルブもあるエンジンでしたこのエンジンをフォースト GP レーサーモデルの NR500 に搭載していましたホンダが楕円ピストンでやってきたならヤマハは同じことはしませんピストンはあくまで深淵としその上でバルブの数を増やしてパワーを出すことが決定されましたヤマハは開発にあたって4から7つのバルブまでのエンジンを実験していました1980年にテストされた実験用エンジンはホンダの NR に対抗するものとして計画され7つのバルブで
2つのプラグを備えたエンジンというものでした開発コードネームは 001A で YZR1000 と同じ V 型4気筒エンジンを 500cc までスケールダウンさせ1気筒あたり4つの吸気バルブ3つの排気バルブと2つのプラグを装備していました燃焼室にひしめく小さなバルブの様子から超高回転を狙ったものだったことがわかりますこのエンジンは2万回転で135馬力を発揮しましたまたヤマハは6本のバルブの実験も行っていましたしかし中央で有効に生かしきれないスペースが生じこのように左側ではプラグが外周部に追いやられていますバルブの配置に苦労したことが伺えますさまざまなバルブ数のテストと試作機の開発の結果最終的に5バルブエンジンが選ばれましたこの数が選ばれたのは実用回転域において4バルブエンジンより吸気効率が上回っていたからです次ではなぜ5バルブが選ばれたのかというメリットについて具体的に見ていきます。まず一番のメリットは先ほども説明した吸排気効率の向上で吸気側ポートが増えるのでそれだけ混合気を吸い込みやすくなります。吸気量の向上によりエンジンの出力とトルクがアップすることが見込めこれが5バルブとする目的ですもう一つのメリットはバルブの動く長さであるリフト量を減らすことができる点ですこのおかげでエンジンを高回転化にすることができますエンジンは回転数が上がれば上がるほど出力を出すことができスペック上の最高出力を狙うならエンジンを高回転型にすることが近道ですですがエンジンの回転数が上がるとバルブの動きも激しくなるのでそのうちバルブの戻りが追いつかなくなってくる現象が起きてしまいますこれは押し下げたバルブを戻すスプリングのサージングと呼ばれる現象です弱いスプリングほど戻りが悪くサージングが起こりりやすすくなりますとはいえスプリングが強ければ良いというものでもなく強いと今度は押し下げる力が必要でエンジンの損失につながりますそのため高回転型エンジンではバルブのリフト量自体を少なくするのが一番であり短いリフト量なら戻りは良くなりますリフト量が少なくなると吸気抵抗が大きくなるのですが5バルブエンジンは4バルブよりも数が多いことで、一つあたりのリフト量を少なくしても影響が少なく、エンジン全体として高回転型に設定することができます。そのため、5バルブエンジンは高出力化が可能となっており、スペック上で高い性能を発揮することができます。5バルブはレースの場でなくても、普段使いの速度域でもメリットはあります5バルブは本来なら2等分するバルブ面積を3等分しているので1本あたりの径が小さくなりますすると何が起こるかというと強く吸えない中低速域での吸気効率が上がります空気の流れが遅く弱い負圧になる中低速域でもたくさん混合器を吸ってそれが混合器の渦をどんどん作ってくれることになりますつまり普段使いに必要な低速トルクが稼げるということです高回転を必要とするレースだけでなく普段使うシーンでもこのエンジンの恩恵を受けることができますファイブバルブでは効率よく燃焼を行う混合器の流れが理想的な流れになりにくいというデメリットがあります。熱効率を向上するためには、できるだけ燃焼速度を早めて、上視点付近で短時間で一気に燃焼を完了させることが重要となっています。
その燃焼を早くするための効果的な手法がシリンダー内の混合器の流れを強化することですそうすると燃焼が促進されます吸気バルブが1本多い5バルブはその渦をきれいに描かせる難易度が上がりますその原因はこの真ん中にある吸気バルブです真ん中の吸気が左右対称で返ってくる渦とぶつかり乱してしまう問題が発生してしまいますこの渦が乱れると当然ながら混合器の充填効率が悪くなりパワーも落ちてしまいますこの乱流ロスというのは回転数が高くなるほどそれだけロスも増えますそうすると5バルブのメリットであった吸気通路の面積増加による出力向上よりも燃焼室内での混合気流が理想的な流れになりにくいデメリットの方が顕著になり5バルブの良さが得られにくくなります当時のヤマハの5バルブエンジンは従来の4バルブと比べて幅広い回転域で出力トルクとともに向上し総合的にパワーは約 10% 燃費は約 5% 向上したと発表していましたただしこれは当時のストリートバイクやレーサーバイクが今の高性能マシンよりも最高出力回転が低かったから成り立つ話でした当時よりもはるかに高回転化した現代の高性能エンジンには5バルブのメリットが得られにくくなっていますバルブを5つにすることで部品点数の増加は避けられませんバルブ系はエンジンの中でも特に部品点数の多い部分であり4気筒エンジンでは4バルブエンジンに対して5バルブでは1気筒分のバルブ系が追加されるようなものですエンジンのコストは部品点数の多さでほぼ決まるので5バルブ化によるコスト増加もありますまた重量もそれだけ増加することになるので燃費性能などへの悪影響を与えます5バルブエンジンは部品が増えるのでそれを稼働させるためのエネルギーの分エンジンのエネルギーを走ること以外に消費していることにつながりますバルブのような小さな部品の動きでも毎分何千回としているエンジンでは決して無視できない損失となりエンジンの高出力化に対して悪影響を与えることになります2バルブから4バルブになった時は著しくエンジンの性能は向上しましたが4バルブから5バルブの場合は思った以上の成果は得られないという結果になりましたさらに技術の進歩で燃焼の解析がシミュレーションできるようになり4バルブでも燃焼の効率を上げることができるようになりました複雑なメカニズムのためフリクションロスが大きく燃費にも不利となる5バルブエンジンは次第に必要とされなくなってしまいました5バルブエンジンはヤマハのスポーツバイクをはじめ高性能スポーツカーや軽自動車、輸入車や F1 エンジンにも採用例がありましたここでは搭載車の主な例を見ていきます直列4気筒バイクでは FZ750FZR1000GTS1000YZFR1FZ1 など直列2気筒バイクでは XTZ750 TDM850、TRX850 など、短気筒バイクでは XTZ、SZR660 などがあります。車では三菱が他社に先駆けて5バルブエンジンを採用しました。548cc 直列3気筒の軽自動車用エンジン 3G812 バルブエンジンを開発しました1989年にミニカ弾丸へ搭載されましたさらにはミニカトッポパチェロミニなどにも搭載し K1 ボックス車のブラボー GT も5バルブエンジンです
トヨタも5バルブエンジンで有名でエンジン開発におけるトヨタとヤマハの業務提携が続けられ AE101 カローラレビンスプリンターや同じくカローラ GT などカローラ系の上級グレードやカリーナ GT などへ5バルブエンジンを搭載していきました1994年発表の F355 は 3.5 リッター V 型8気筒40バルブエンジンを搭載していました社名の355は 3.5 リッター5バルブを意味していましたさらに360モデナ F50 もありますアウディは1990年代半ばから2000年代半ばにかけて人気の高い 1.8 リッターの5バルブエンジンの生産に力を入れていたメーカーです主なモデルとしては A3、A4、A6、A8、TT などがあります先ほどのアウディ製エンジンの搭載車でもあるポロ GTI、ゴルフ、パサート、ビートルなどが5バルブエンジン搭載車です。ブガッティの EB110 も5バルブエンジンですが、これは排気バルブが3本、吸気バルブが2本というものでした。これはターボエンジンでターボチャージャーへと向かう排気ガスの流れをコントロールするためのものでした。F1 レース用エンジンとしてはヤマハが独自に開発したエンジン OX88OX99 などがありました5バルブエンジンは高性能を追い求めるエンジンの歴史において一定の成果を上げたエンジンです確かな性能向上を持ち特に高出力エンジンには向いている点も多かったのですが現在となっては非効率的な面があることから採用がほとんどなくなっています今後も5バルブエンジンに革新的な技術が付与されない限りはこの状況が続いていくことと思われますとはいえこれからのバルブに関する技術に期待したいです皆さんはどの5バルブエンジンがお好みですかでは皆様ごきげんよう。